இப்போ வந்திருக்க நியூ புக்ஸில் டூ யூ நோ அப்படிங்கிற ஒரு பாட் இருக்குது சின்ன சின்ன தகவல்களை அங்கங்கே ஒரு பாக்ஸில் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ அது டென்பி எக்ஸாம்ஸ்க்கோ இல்லை ஒன் வேர்ட்ஸ்க்கோ நிறைய வரலாம் அப்படி வர வரலாம் அப்படின்னு ஒரு கெஸ் ஸோ இந்த வீடியோவில் டென் ஸ்டாண்ட் புக்கில் இருக்கக்கூடிய பாட்னீஸ் வாலஜி இந்த ப இந்த பாட்டில் இருக்கக்கூடிய டூ யூ நோவை மட்டும் இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் நான் மகாலட்சுமி ஸோ ஃபர்ஸ்ட் என்ன இருக்குன்னு பார்க்கலாம் அசல் கெனாட் கெட் இட்ஸ் எனர்ஜி டேரக்ட்லி ஃப்ரம் குளுக்கோஸ் ஸோ குளுக்கோஸ்லேருந்து டைரெக்டாக எனர்ஜி வந்து செல்லுக்கு கிடைக்காது அதனால் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா ரெஸ்பிரேஷன் பண்ணும் போது செல் ரெஸ்பிரேஷன் நடக்கும் இல்லைங்களா அந்த சமயத்தில் எனர்ஜி ரிலீஸ் ஃப்ரம் குளுக்கோஸ் இஸ் யூஸ் டு மேக் ஆட் ஏடிபி ஸோ ரெஸ்பிரேஷன் பண்ணும் போது அதில் இருந்து எனர்ஜி ரிலீஸ் ஆகிறத வச்சு இந்த ஏடிபியை வந்து இது தயார் செய்யும் எதுனா செல் ஏடிபின்றது அடினோசன் ட்ரைபாஸ்பைட் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் blood letting is a technique of bleeding in a patient to remove toxic impurities from the body so visham 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 kalanda and the impurities alkala blood la irundha edukkuradhukku blood letting abdingra or technique use pannanga adha tight ah paamba la kadachu chepna tight ah andha edathla kattite andha abdi pogu vidama keeri vitta andha ratham la veliya vandrom illaingala so andha toxic niranja andha ரத்தத்தை எடுக்கிறதுக்கு யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு டெக்னிக் தான் பார்த்தீங்கன்னா பிளட் லெட்டிங் அப்படிங்கிற ஒரு டெக்னிக் த பிக்மி ரேபிட் இஸ் லிஸ்டட் ஆஸ் அ ட்ரெட்டண்ட் ஸ்பீசிஸ் இன் வாஷிங்டன் இன் நைன்டீன் நைன்ட்டி ஸோ நைன்டீன் நைன்ட்டியில் இந்த பிக்மி ரேபிட் அப்படிங்கிற ரேபிட் இனத்தில் ஒரு முக்கியமான ஒரு இனம் இதை வந்து ட்ரெட்டண்ட் ஸ்பீசிஸ் அதாவது இதோடைய எண்ணிக்கை ரொம்ப குறைஞ்சி போச்சு கியூட சீக்கிரம் இது இல்லாமலே போயிடும் உலகத்தில் அப்படின்னு சொல்கிறது தான் ட்ரெட்டண்ட் ஸ்பீசிஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ வாஷிங்டனில் டிக்ளேர் பண்ணாங்க பிகாஸ் ஆஃப் டெக்லேன் இன் இட்ஸ் பாப்புலேஷன் சைஸ் அண்ட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் டூ டு ஹேபிடேட் லாஸ் ஸோ ஏன்னா அதோடைய எண்ணிக்கை வந்து ரொம்ப குறைஞ்சி போச்சு அதோடைய பாப்புலேஷன் குறைஞ்சி போச்சு காரணம் வந்து ஹேபிடேட் இல்லை அது வாழக்கூடிய அந்த சூழல் வந்து அதுக்கு இல்லை வாழக்கூடிய இடம் வந்து அதுக்கு இல்லை அதுதான் ஒரு காரணம் இன் மார்ச் டூ தௌசண்ட் த்ரீ த கொலம்பியா பேசன் பிக்மி ராபிட் வாஸ் ஃபெட்ரலி லிஸ்டட் ஆஸ் தி என்டேஞ்சர்ட் ஸ்பீசிஸ் ஸோ நைன்டீன் நைன்டீனில் ட்ரெட்டண்டடுன்னு சொல்லிட்டாங்க அதாவது இது எனக்கு ரொம்ப குறைஞ்சிக்கிட்டே வருதுன்னு ஒரு எச்சரிக்கை கொடுக்குறாங்க அது டூ தௌசண்ட் த்ரீயில் என்ன பண்ணாங்க என்டேஞ்சர்டாகவே அது அதை வந்து அறிவிச்சிட்டாங்க அதாவது ரொம்ப குறைஞ்சி போச்சு அது அவ்வளோதான் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு இதை வந்து சொல்லியிருக்காங்க முக்கியமாக அந்த பிக்மி ராபிட் இனத்தில் கொலம்பியா பேசின் பிக்மி ராபிட்டுக்கு வந்து அது அந்த லிஸ்ட்டில் வந்து அது வந்துச்சு இன்டேஜன் ஸ்பீசிஸ் என்ற லிஸ்ட்டில் வந்து அது வந்து ஸோ இந்த இன்னமும் அழுக்கப்பட்டுருச்சு அப்படின்னா மறுபடியும் அதை உருவாக்குறது கஷ்டம் ஒயிட்டு மமாலியன் அபிசி லேக்ஸல் ஆர்கனல்ஸ் அண்ட் நியூக்ளியஸ் ஸோ எங்கள் மெமாலியன் அப்படின்றது பால் ஊட்டி வகையை சொல்லுவோம் இதெல்லாம் குட்டி போட்டு தன்னுடைய குட்டிக்கு பால் கொடுக்குது அது எல்லாமே மெமாலியன்னு சொல்கிறோம் ஸோ மேமலுடைய ஆர்பிசி ரெட் பிளட் கார்பஸ் செல்ல செல் ஆர்கனல்ஸ் இல்லை நியூக்ளியஸும் இல்லை ஏன் அப்படின்னு கேட்குறாங்க மெமாலியன் ஆர்பிசி லேக் நியூக்ளியஸ் அண்ட் மேக்ஸ் த செல் பை கான் கே ஒன் இன்க்ரீஸஸ் சர்ஃபேஸ் ஏரியா ஃபார் ஆக்சிஜன் பைண்டிங் ஸோ முக்கியமான காரணம் இதுக்கு என்னன்னு சொல்லி பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த நியூக்ளியஸும் செல் ஆர்கனல்ஸும் இருக்க வேண்டிய அந்த இடத்த வந்து அது பை கான் கேவ் பண்ணிக்குது அதாவது ஒரு மாதிரி சப்பையாக அந்த மாதிரி ஒரு கான் கேவாக பண்ணிக்குது குழியாக பண்ணிக்குது எதுக்குன்னா அதோடைய சர்ஃபேஸ் அதோடைய அந்த இடத்த வந்து அது இன்க்ரீஸ் பண்ணி வச்சுக்குது எதுக்காகனா ஆக்சிஜனோடு அதை பைன் பண்ணுறதுக்காக பைனிங் லாஸ் ஆஃப் மைட்டோகான்ட்ரியா அலோஸ் தி ஆர்பிசி டு ட்ரான்ஸ்போர்ட் ஆல் தி ஆக்சிஜன் டு டிஷ்யூஸ் ஸோ மைட்டோகான்ட்ரியா அங்கே இல்லாததுனால ஏன்னா செல் ஆர்கனல்ஸ் இல்லைன்னு பார்த்தோம் இல்லைங்களா ஸோ மைட்டோகான்ட்ரியோ செல் ஆர்கனல் தான் அது இல்லாததுனால அந்த ஆக்சிஜன் வந்து மொத்த டிஷ்யூக்கும் அதால் கொண்டு போகிறதுக்கு முடியுது அண்ட் லாஸ் ஆஃப் என்டோ பிளாஸ்மிக் கிரெட்டிகுலம் அலோஸ் மோர் ஃப்ளெக்சிபிலிட்டி ஃபார் ஆர்பிசி டு மூவ் த்ரூ தி நேரோ கேப்பலைசிஸ் ஸோ என்டோ பிளாஸ்மிக் கிரெட்டிகுலம் அந்த செல்லில் அந்த ஆர்பிசின்ற செல்ல இல்லாததுனால ரொம்ப சின்னதாக இருக்கக்கூடிய அந்த கேப்பிலரிஸ் அந்த பிளட் வெசல்ஸ் இருக்கு இல்லைங்களா ஸோ அதுக்குள்ளேயும் பிளட்டு ஃப்ளோ ஆகிறதுக்கு உண்டான ஒரு விஷயம் வந்து இது க்ரியேட் பண்ணுது ஸோ ரெண்டு காரணம் ஒன்று வந்து ஆக்சிஜனை பைன் பண்ணுறதுக்காகவும் இன்னொன்று வந்து ரொம்ப சின்ன சின்னதாக இருக்கக்கூடிய பிளட் பெசல்ஸும் இது ஈஸியாக ஃப்ளோ பண்ணுறதுக்காகவும் தான் வந்து இந்த ரெட் பிளட் செல்ஸ் ஆர் ரெட் பிளட் கார்பசல்ஸ்ன்ற பிளட் செல்லில் வந்து நியூக்ளியஸும் கிடையாது செல் ஆர்கனல்ஸும் இதில் கிடையாது தென் ஆட்ரியோ வென்ட்ரிகுலர் பண்டல் வாஸ் டிஸ்கவர்ட் பை ஹிஸ் ஸோ ஆட்ரியோ வென்ட்ரிகுலர் பண்டல் இந்த பிக்சரில் க்ரீன் கலரில் கிடைக்கும் போது அந்த பண்டல்
இன்ஃபர்மேஷன் கொடுக்குது அப்போ அந்த மூளை என்ன சொல்லுது அதை வந்து கேட்போம் நம்ம ஹீட்டை தொட்டால் கையை உடனே எடுக்கணும் ஸோ தட் இஸ் நியூரான் அது எதால் அப்படின்னா அந்த நியூரான்றதால தான் ஸோ இது ஒரு ந ஒரு செகண்டுக்கு எவ்வளோ அந்த மாதிரி நர்வ் இம்பல்ஸ் வந்து டிரான்ஸ்மிட் பண்ண முடியும்னா தௌசண்ட் நர்வ் இம்பல்ஸ் வந்து டிரான்ஸ்மிட் பண்ண முடியும் ஒரு செகண்டில் அண்ட் மேக்ஸ் ஆஸ் மெனி ஆஸ் டென் தௌசண்ட்ஸ் ஆஃப் சினாப்டிக் கான்டாக்ட்ஸ் வித் ஆர் அன்யூர் வித் அதர் நியூரான் ஸோ அந்த ஒரு சின்ன தகவலை பல பல ஆயிரம் அதாவது டென் தௌசண்ட் கான்டாக்ட்ஸை வந்து அதெல்லாம் பண்ணிக்க முடியும் ஸோ அடுத்த எடுத்துருக்கக்கூடிய செல்லுக்கு அது தகவல் கொடுத்துட்டே இருக்கும்போது அது பிரெயினில் போய் ரீச் ஆக மாட்டேன் பிரெயின் என்ன சொல்லுதுன்றது அப்படியே ரிட்டன் வரும்போது நமக்கு அந்த இடத்துல ஒரு பெயின் ஃபீல் ஆகிறதோ இல்லை அதுக்கு தேவையான ஹார்மோன்ஸ் வரக்கூடதோ அது எல்லாமே அது செய்யும் த ஹியூமன் பிரெயின் கான்ஸ்டியூஸ் நியர்லி சிக்ஸ்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஃபேட் ஸோ நம்ம மொத்த உடம்புலேயும் இருக்கக்கூடிய ஃபேட்ஸ்லேயும் அறுபது பர்சன்டேஜ் ஃபேட் வந்து எங்கே இருக்குன்னா நம்மளோட பிரெயினில் தான் இருக்குது The most crucial molecules that determine our brain's integrity and the ability of our essential fatty acids. Number one, we have to say that the most important acid is essential fatty acids, EFA. This is the most important thing we have to say. EFA, essential fatty acids. cannot be synthesized and must be obtained from food so idu vandu thana vandu iyerkaya sayerkaya idu eduthukka mudiyadhu nammalo nam saapra kudiya andha food la irundha idu soran thaganum idu vandu create panni aganum fish green leaf vegetables almond walnut are rich sources of efa essential fatty acid romba mukkiyamana andha nammalo brain ku so idu thana uruvagadhu nam saapra unavula dhan kadaikidhu adanalai fish o green leaf vegetables endradhu keeraigal keerai vagaigal almond walnut la dry nuts so adala vandu நிறைய சாப்பிட்றதுனால நம்ம மூளைக்கு நல்ல ஒரு விஷயம் ஏற்படுது தென் மெனன்கிட்டஸ் இதன் இஸ் அன் இன்ஃப்ளமேஷன் ஆஃப் தி மெனன்கி மெனன்கஸ் ஸோ மெனன்கிட்டஸ்ன்றது ஒரு பிரெயினை சம்மந்தப்பட்ட ஒரு நோய் இட் கேன் அக்கர் வென் ஃப்ளூயிட் சரௌண்டிங் த மெனன்கிட்டஸ் பிகம்ஸ் இன்ஃபெக்டட் ஸோ நம்ம பிரெயினில் மெனன்கிட்டஸ் மெனின் மெனின் மெனின்கஸ் அப்படிங்கிற ஒரு ஒரு பார்ட்ஸ் ஒரு விஷயம் இருக்குது ஸோ அதில் பாதிப்பு ஏற்படும் போது மெனன்கிட்டஸ் என்ற நோய் வந்து நமக்கு ஏற்படுது ஸோ இது எப்படி வருது அப்படின்னா இந்த மெனின்கிட்டிஸ் வந்து பாதிக்கப்பட்டால் அந்த அதை சுற்றி இருக்கக்கூடிய ஃப்ளூயிட்ஸ் வந்து பாதிக்கப்பட்டுச்சுன்னா அந்த ஈரப்பதம் வந்து பாதிக்கப்பட்டால் மெனின்கிட்டிஸ் என்ற நோய் வந்து நமக்கு உருவாக்குது த மோஸ்ட் காமன் காஸ் ஆஃப் மெனின்கிட்டிஸ் ஆர் வைரல் அண்ட் பேக்டீரியல் இன்ஃபெக்ஷன் ஸோ மெயினாக இது எதால் ஆகுதுன்னா வைரல் இன்ஃபெக்ஷனோ பேக்டீரியல் இன்ஃபெக்ஷனோ ஏற்படும் போது நமக்கு அந்த மூளையில் பாதிப்பை வந்து ஏற்படுது ஃபினாலாஸ்டிக் ஆசிட் பிஏஏ அண்ட் இண்டோல் ஸ்த்ரீ அசிட்டோனைட்ரைல் ஐஏஎன் ஆர் நேச்சுரல் டாக்ஸின்ஸ் நேச்சுரல் ஆக்சின்ஸ் ஸோ இயற்கையாக வரக்கூடிய ஆக்சின்ஸ் உடைய பேர் தான் பிஏஏ ஐஏஎன் அப்படின்றது இண்டோல் த்ரீ பியூட்ரிக் ஆசிட் ஐபிஏ இண்டோல் த்ரீ ப்ரொபியானிக் ஆசிட் அல்ஃபா நாப்தலின் ஆசிட்டிக் ஆசிட் என்ஏஏ டூ ஃபோர் ஃபைவ் செவன் டூ ஃபோர் ஃபைவ் ட்ரைக்ளோரோஃபினாக்சி ஆஸ்டிக் ஆசிட் சம் ஆஃப் தி சிந்தட்டிக் ஆக்சின்ஸ் ஸோ இதில் சிந்தட்டிக் ஆக்சின்ஸ் என்னெல்லாம்னு சொல்லியிருக்காங்க நேஷ்னல் ஆக்சின்ஸ் என்னெல்லாம்னு சொல்லியிருக்காங்க பார்த்துக்கலாம் The branch of biology which deals with the study of endocrine glands and its psych- uh, physiology is known as endocrinology. So, endocrine glands are being read by the surapical surakka kudiyya glands thaa vandhi idhullam. Now, in the endocrine glands in the picture la kudutthirukkum, one adrenal gland, kidney male arukku, pituitary gland, um, pineal gland, testicle, ovary, pancreas, thyroid, uh, thymus, it all means that endocrine glands are so this is the first time we have to do a specialist that is what we are talking about is endocrinology Thomas Edison is known as father of endocrinology so this is the father of the father of the father of the Thomas Edison Thomas Edison or Thomas Edison English psychologist uh, sorry English physiologist w m bailes and e h starlin introduced the term hormone in 1909 so in the surapiyala in the endocrine glands vandu sorakoodiya surapigalukku per vandu hormone solranga so idhu hormone appdin per kuduthathu 1909 la kuduthathu yaar nu pathina w h bailes um e h starlin go they first discovered the hormone secretion ivanga rendu per dhaan vandu indha mari oru oru சுரப் ஒரு சுரப்பி வந்து சுரக்குது அப்படின்றது கண்டுபிடிச்சது யாருன்னு பார்த்திங்கன்னா இவங்க ரெண்டு பேரும் தான் ஹியூமன் இன்சுலின் வாஸ் ஃபர்ஸ்ட் டிஸ்கவர்ட் பை ஃப்ரெட்ரிச் பேண்டிங் ஸோ நமக்கு தேவையான இன்சுலினம் இன்சுலினை முதல் முதல் சுர இன்சுலின் அப்படிங்கிற சுரப்பி வந்து முதல் முதல்ல கண்டுபிடிச்சது யாருன்னு பார்த்திங்கன்னா ஃப்ரெட்ரிச் ஃப்ரெட்ரிக் பேண்டிங் 
ஸோ சார்லஸ் பெஸ்ட் அண்ட் மேக்லியால்ட் இவங்க மூணு பேரும் சேர்ந்து கண்டுபிடிச்சாங்க நைன்டீன் டுவெண்ட்டி ஒனில் இன் இன்சுலின் வாஸ் ஃபர்ஸ்ட் யூஸ்ட் இன் ட்ரீட்மெண்ட் ஆஃப் டயபெட்டிஸ் இப்போ சுகர் பேஷண்ட்ஸ்லாம் இருக்காங்க இல்லைங்களா ஸோ அவங்களுக்கு இதை இதை வந்து ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட்டு யூஸ் பண்ணாங்க எப்போ யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா லெவன் ஜனவரி நைன்டீன் டுவெண்ட்டி டூலேயே இதை வந்து யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க சம்டைம்ஸ் ஓவரீஸ் ரிலீசஸ் டு எக்ஸ் ஸோ சில சமயத்தில் ஓவரீஸ் அந்த முட்டை உருவாகக்கூடிய அந்த ஓவரீஸில் இருந்து ரெண்டு எக்ஸ் வந்து யூட்ரஸில் கர்ப்பப்பையில் வந்து ரிலீஸ் ஆகும் அண்ட் ஈச் இஸ் ஃபர்டிலைஸ் பை டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ரம் ஸோ அந்த ரெண்டு முட்டையும் வெவ்வேறு ஸ்பேர்மால ஃபர்டிலைஸ் ஆனால் ரிசல்ட்டிங் இன் நான் ஐடென்டிக்கல் ட்வின்ஸ் அப்போ வந்து ரெண்டு ட்வின்ஸ் பிறக்கும் அந்த ட்வின்ஸ் பார்க்குறதுக்கு ஒரே மாதிரி இருக்க மாட்டாங்க ஸோ ஒரே ஒரே மாதிரி இருக்கா இருக்காத அந்த ட்வின்ஸை வந்து நம்ம ஃபெட்டர்னல் ட்வின்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம் இல்லைனா நான் ஐடென்டிக்கல் ட்வின்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம் ஸோ ரெண்டு முட்டையில் ரெண்டு ஸ்பேம் உரு போய் சேர்ந்து ரெண்டு குழந்தை உருவாச்சுன்னா அது பார்க்க வேறு வே வேறு மாதிரி இருக்கும் ரெண்டும் சேமாக இருக்காது அதை ஃபெட்டர்னல் ட்வின்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம் இஃப் சிங்கிள் எக் இஸ் ஃபர்டிலைஸ் அண்ட் தென் டிவைட்ஸ் இன்ட்டு டூ ஃபர்டர்ஸ் ஒரு வேலை ஒரே முட்டை ஒரே ஸ்பேம் போய் ஒன்றா சேர்ந்து அது வளரும் வளர வளர ரெண்டாக பிரியுது அப்படின்னா அது வந்து ஐடென்டிக்கல் ட்வின்ஸாக டெவலப் ஆகும் ஏன்னா ஒரே முட்டையிலேருந்து ஒரே ஸ்பேம்லேருந்து உருவான தினா அந்த ஜாய் கோட் ஸோ அது ரெண்டாக பிரியும் போது நமக்கு ஐடென்டிக்கல் ட்வின்ஸ் பார்க்க ஒரே மாதிரியான ட்வின்ஸ் வந்து நமக்கு கிடைக்கும் இந்த இன்வெர்டட் ரெட் ட்ரையாங்கல் இஸ் அ சிம்பிள் ஆஃப் ஃபேமிலி பிளானிங் ஸோ இந்த மாதிரி தலைக்கீழே இருக்கக்கூடிய ட்ரையாங்கல் ரெட் கலரில் இருந்துச்சுன்னா அந்த சிம்பிள் இருந்ததுன்னா ஃபேமிலி பிளானிங் இந்தியாவுடைய ஃபேமிலி பிளானிங் சிம்பிள் தான் இது ஃபார் ஃபேமிலி வெல்ஃபேர் இட் இஸ் டிஸ்பிளேட் ப்ராமினன்ட்லி அட் ஆல் ஹாஸ்பிட்டல் ஸோ இந்த சிம்பிள் நம்ம எல்லா ஹாஸ்பிட்டல்ஸையும் பார்க்க முடியும் ப்ரைமரி ஹெல்த் கிளினிக்ஸில் பார்க்க முடியும் சின்ன சின்ன வில்லேஜஸில் இருக்கக்கூடிய ஹாஸ்பிட்டல்ஸில் பார்க்க முடியும் அண்ட் ஃபேமிலி வெல்ஃபேர் சென்டென்ஸ் குடும்ப நல இதில் வந்து இந்த இடத்துல இது நமக்கு இருக்கும் வேறு எனி ஹெல்ப் ஆர் அட்வைஸ் அபவுட் ஃபேமிலி பிளானிங் இஸ் அலபிள் ஃப்ரீ ஆஃப் காஸ்ட் ஸோ ஃபேமிலி பிளானிங்கை பற்றியோ இல்லை ஃபேமிலியுடைய வெல்ஃபேரை பற்றி ஏதாவது ஹெல்ப் தேவைன்னா அந்த மாதிரியான இடங்களில் இந்த சிம்பிள் வந்து இருக்கும் இந்த சிம்பிள் இஸ் டிஸ்பிளேட் அலாங் வித் ஸ்லோஹன் ஸ்மால் ஃபேமிலி ஹாப்பி ஃபேமிலி ஸோ இந்த சிம்பிளோடு சேர்ந்து ஸ்மால் ஃபேமிலி ஹாப்பி ஃபேமிலி அப்படின்ற எழுத்துக்களும் அதில் இருக்கும் டெல் டெலோமியா மியர்ஸ் ஆக்ட் ஆஸ் ஏஜிங் கிளாக் இன் எவ்ரி செல் ஸோ ஒவ்வொரு செல்லில் இருக்க செல்லிலும் டெலோமியர்ஸ் அப்படிங்கிற ஒன்று இருக்கும் குரோமோசோமில் இருக்கும் அது வந்து நம்மளுடைய ஏஜிங்கை வந்து கொடுக்கும் வயசாகிற அந்த இதை வந்து கொடுக்கும் டெலோமியாஸ் ஆர் ப்ரொடெக்டிவ் சீக்வன்ஸ் ஆஃப் நியூக்ளியோடைட்ஸ் ஃபவுண்ட் இந்தி குரோமோசோம் ஸோ குரோமோசோமில் இருக்கக்கூடிய நியூக்ளியோடைட்ஸ் நியூக்ளியஸ்குள்ளே இருக்கக்கூடிய நியூக்ளியோடைட்ஸில் குரோமோசோமில் இது இருக்கும் அஸ் அ செல் டிவைட்ஸ் எவ்ரி டைம் த பிகம் ஷார்ட்டர் ஸோ ஒவ்வொரு முறையும் செல் டிவைட் ஆகும்போது இது ரொம்ப சின்னதாக 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 ஆகிட்டே இருக்கும் டெலோமியாஸ் கெட் டூ ஷார்ட் டு டூ த ஜாப் காசிங் அ செல்ஸ் டு ஏஜ் ஸோ நம்ம செல்ஸை வந்து வயசான செல்லாக மா மாற்றிக்கிட்டே இருக்கக்கூடிய ஒரு இது வந்து டெலோமியாஸ்க்கு இருக்குது அட் த சிக்கல் செல் அனிமியா இஸ் அ காஸ்ட் பை தி மியூட்டேஷன் ஆஃப் திஸ் சிங்கிள் ஜீன் ஸோ நம்ம குரோமோசோமில் இருக்கக்கூடிய ஜீன்ஸ் சொல்லுவோம் இல்லையா ஸோ ஒவ்வொரு ஜீனும் ஒவ்வொரு இதுக்கு இது பண்ணது இல்லைங்களா ஸோ நம்ம கண் மூக்கு வாய் எப்படிலாம் இருக்கணும் பல் எப்படி இருக்கணும் எல்லாமே டிசைட் பண்ணுறது இந்த ஜீன்ஸ் தான் அதில் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஜீன் வந்து மியூட்டேஷன் ஆகுது எக்ஸஸ் ஆகுது இல்லை குறைவு குறையுது ஸோ அதுதான் மியூட்டேஷன் சொல்லுவோம் ஸோ அது நடக்கிறதுனால தான் இந்த சிக் சிக்கல் செல் அனுமியா அப்படிங்கிறது நமக்கு உருவாகுது ஆல்டர்னேஷன் இந்த ஜீன் பிரிங்ஸ் அ சேஞ்ச் இந்த ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் தி ப்ரோட்டீன் பார்ட் ஆஃப் ஹீமோக்ளோபின் மாலிகியூல்ஸ் ஸோ இந்த இது என்ன ஆகுது அப்படின்னா நம்ம ஹீமோக்ளோபினில் இருக்கக்கூடிய அந்த ப்ரோட்டீன் பார்ட்டை வந்து சேஞ்ச் பண்ணி கொடுக்குது இப்போ இந்த பிக்சரில் பார்த்திங்கன்னா தெரியும் ரவுண்டாக இருக்கக்கூடிய ஆர்பிசிஸ் வந்து அப்படியே ஒரு மாதிரி மெலீஸாக தின்னாக இருக்கும் பாருங்கள் அந்த மாதிரியான உருவத்தை வந்து உருவாக்கிடுது அந்த ஹோமோகுளோம்ஸை ஹீமோகுளோம்ஸை அப்படி மாற்றிடுது டியூ டு த சேஞ்ச் இந்த ப்ரோட்டோன் மா ப்ரோட்டீன் மாலிக்யூல் த ரெட் பிளட் செல்ஸ் தட் கேரிஸ் த ஹீமோகுளோபின் இஸ் சிக்கல் ஷேப்டு ஸோ இந்த மியூட்டேஷன் ஏற்படுறதுனால தான் இந்த ரவுண்டாக இருக்க ரவுண்ட் ஷேப்பில் இருக்கக்கூடிய இந்த ஆர்பிசி வந்து அப்படியே சிக்கல் ஷேப்பில் வந்து மாறிடுது அதனால் பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி கை காலுடைய தோற்றத்தை வந்து அது மாற்றிடுது நம்மளுடைய உடம்பில் Living fossils. There are, these are living organisms that are similar in appearance to their fossilized distant ancestors and usually have no extant close features. So, the fossils are not the same as the number.
வக்கரை திருவக்கரை ஃபாசல் உட் பார்க் ஸோ திருவக்கரை அப்படிங்கிற ஒரு இடத்துல ஃபாசல் உட் பார்க்கே வந்து இருக்குது அதாவது மரத்துலலாம் பார்த்திங்கன்னா இந்த செடிகள் அனிமல்ஸ் உடைய உருவங்கள் வந்து அதில் அப்படியே ஃபாசல்ஸ் மாதிரி பண பதிஞ்சிருக்கு இது எங்கே இருக்குன்னு பார்த்திங்கன்னா விழுப்புரம் டிஸ்ட்ரிக்ட் தமிழ்நாடுல இருக்கு டூ மில்லியன் இயர்ஸ் எகோ ட்ரீ ட்ரங்ஸ் தட் காட் பரீட் அலாங் த ரிவர் இன் கோர்ஸ் ஆஃப் டைம் த ஆர்கானிக் மேட்டர் இஸ் ரீப்ளேஸ் பை சிலிகா அண்ட் வாஸ் ஃபாசலைஸ்ட் ஸோ ரெண்டு மில்லியன் வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஒரு ஆற்றங்க ஆற்றுக்குள்ளே இதெல்லாம் வந்து புதைக்கப்பட்டுருச்சு இந்த மரங்கள் செடிக்குள்ளே எல்லாம் வந்து புதைக்கப்பட்டுச்சு பல வருஷம் கழித்து அது என்ன ஆச்சு சிலிக்காவுடைய டெபாசிட்ஸ் அது மேலே விழவே இது ஃபாசிலைஸ்டாக மாறி போயிடுச்சு த ரிட்டைன் தர் கலர் ஷேப் அண்ட் டெக்ஸ்டர் அண்ட் வாஸ் கன்வெர்ட் இன் டு சாலிட் ராக் ஸோ இது அதோடைய கலர் அதோடைய ஷேப் எல்லாத்தையுமே அது அப்படியே பத்திரமாக பார்த்துட்டு ஒரு பாறைக்கல் பாறங்கள்லாம் இது வந்து மாறி போயிடுச்சு த ஆனுவலர் ரிங்ஸ் த டெக்ஸ்டர் கலர் ஆஃப் தி லேயர் நோட்ஸ் அண்ட் எவ்ரி ப்ராப்பர்டிஸ் ஆஃப் தி பிளான்ஸ் ஆர் ஸ்டில் விசிபிள் ஸோ அந்த மரத்துடைய அந்த வயசு சொல்கிறதுக்கு உண்டான ஆங்குலர் ரிங்ஸ் எல்லாம் இருக்கும் பார்த்திங்கன்னா அதுவும் அப்படியே இருக்குது அதோடைய கலர் அதோடைய தன்மை எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா அப்படியே இருக்கும் ஆனால் கல்லாக மட்டும் மாறிட்டுருக்குது ஸோ இது திருவக்கரை ஃபாசல் பார்க்கில் விழுப்புரம் டிஸ்ட்ரிக்டில் போய் பார்த்திங்கன்னா நமக்கு இருக்கு பூங்கா தேசிய கல் மர பூங்கா அப்படிங்கிறது தான் இந்த விஷயம் நாசா இஸ் டெவலப்பிங் த மாஸ் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஆஸ்ட்ரியோ பயாலஜி டு இன்வெஸ்டிகேட் அண்ட் ஆஸ்ட்ரியோ பயோ பயாலஜிக்கலி ரெலவெண்ட் ஏன்ஷியன்ட் என்விரான்மெண்ட் அண்ட் மாஸ் ஸோ நாசா என்ன பிளான் பண்ணியிருக்கா டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டியில் ஆஸ்ட்ரியோ பயோ அங்கே பயாலஜிக்கல் உயிரினமெல்லாம் வந்து வாழ்கிறதுக்கு உண்டான இது வந்து இருக்கா அப்படிங்கிறது வந்து அவங்க ஆராய்ச்சி பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க இட்ஸ் அஃபேஸ் ஜியாலஜிக்கலி ப்ராசஸஸ் அண்ட் தி பாசிபிலிட்டி ஆஃப் ஃபாஸ்ட் லைஃப் அண்ட் மாஸ் அண்ட் ப்ரிசர்வேஷன் ஆஃப் பயோ சிக்னேச்சர்ஸ் வித் இன் அசசிபிள் ஜியாலஜிக்கல் மேட்டர் ஸோ அங்கே ஏதாவது இருக்கா ப்ரிசர்வேட்டிவ்ஸ் ஏதாவது இருக்கா பயோ சிக் பயோ லைஃப் அங்கே ஏதாவது இருக்கா அப்படிங்கிற உண்டான ஆராய்ச்சிகள் வந்து இது பண்ணிக்கிட்டே இருக்குது மாஸ் அப்படிங்கிற பிளானட்டில் பிளாஸ்மெட் இஸ் அ ஸ்மால் சர்க்குலர் டபுள் ஸ்டாண்டர்ட் டிஎன்ஏ ஸோ பிளாஸ்மெட்ன்றது ஒரு டிஎன்ஏ அதுக்கு வந்து டபுள் லேயர்ஸ் இருக்கும் எங்கே இருக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா சைட்டோப்ளாசமில் இருக்கும் எதுடைய சைட்டோப்ளாசம் பாக்டீரியா செல்லுடைய சைட்டோப்ளாசமில் இது இருக்குது செப்ரேட்டட் ஃப்ரம் குரோமோசோமல் டிஎன்ஏ ஸோ குரோமோசோம் டிஎன்ஏலேருந்து இது பிரிஞ்சு இருக்குது இந்த பிளாஸ்மெட் அப்படின்றது இட் கேன் ரெப்ளிகேட் இண்டிபெண்ட்லி ஸோ அது தனக்கு தானே ரெண்டாக மூ நா ரெண்டா நாளாக பிரிஞ்சுக்கிறதுனான தன்மை வந்து இந்த பிளாஸ்மெட்ஸ்க்கு இருக்குது எலி லில்லி அண்ட் கம்பெனி யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸ் நைன் நைன்டீன் செவன்டி நைன் ஃபஸ்ட் ஸ்டார்டட் கமர்ஷியல் ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் ஹியூமன் இன்சுலின் பை யூஸிங் ஆர் டிஎன்ஏ டெக்னாலஜி ஸோ முதல் முதல்ல நம்ம மனுஷனுக்கு ஏற்றக்கூடிய அந்த இன்சுலின் வந்து தயாரித்தது பார்த்திங்கன்னா எலி லில்லி அண்ட் கம்பெனி யூஎஸில் இருக்குது நைன்டீன் செவன்டி அது ஆர் டிஎன்ஏ டெக்னாலஜி வச்சு இதை வந்து உருவாக்கினாங்க வேர்ல்ட் ஹெல்த் ஆர்கனைசேஷன் டபிள்யூஹெச்ஓ நைன்டீன் எயிட்டி ஃபோரில் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா சஜஸ்டட் த யூஸ் ஆஃப் டேர்ம் ட்ரக் டிபெண்டன்ஸ் இன் பிளேஸ் ஆஃப் ட்ரக் அடிக்ஷன் ஆர் டப் ட்ரக் அப்யூஸ் ட்ரக் அப்யூஸ் அப்படிங்கிற வார்த்தையை யூஸ் பண்ணாமல் ட்ரக் அடிக்ஷன் அப்படிங்கிற வார்த்தைக்கு பதிலாக ட்ரக் டிபெண்டன்ஸ் ட்ரக்கை சார்ந்து இருக்கவங்க அப்படிங்கிற மாதிரி வார்த்தையை யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு சஜஷன் வந்து கொடுத்துருக்காங்க நைன்டீன் எயிட்டி டபிள்யூஹெச்ஓ இன்டர்நேஷ்னல் டே அகெயின்ஸ்ட் ட்ரக் அப்யூஸ் அண்ட் இலிசட் ட்ராஃபிக்கிங் இலிசட் ட்ராஃபிக்கிங் அப்படின்னா இல்லீகலாக இந்த ட்ரக்ஸ் எல்லாம் வந்து ஹெராயின் அந்த மாதிரி சில விஷயங்கள்லாம் பார்த்திங்கன்னா ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறது ஒரு ஸ்டேட்லேருந்து இன்னொரு ஸ்டேட்டுக்கு எடுத்துகிட்டு போகிறது கொண்டு வர்றது இதை தான் வந்து இலிசு ட்ராஃபிக்கிங்னு சொல்கிறோம் இல்லீகலாக வியாபாரம் செய்கிறது இலிசு ட்ராக்கிங் ஸோ இந்த இதை வந் இதை எதிர்த்து அதாவது ட்ரக் அப்யூஸையும் இலிசு ட்ராஃபிக்கையும் எதிர்த்து போராடக்கூடிய எதிர்த்து இருக்கக்கூடிய ஒரு நாள் இன்டர்நேஷ்னல் டேவாக கொண்டாடுறது என்றைக்குன்னு பார்த்திங்கன்னா ஜூன் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் அதை எதிர்த்து போராடக்கூடிய ஒரு நாள் நார்கோட்டிக் ட்ரக்ஸ் அண்ட் சைக்கோட்ராஃபிக் சப்ஸ்டன்சஸ் ஆக்ட் வாஸ் இன்ட்ரடியூஸ் நைன்டீன் எயிட்டி ஃபைவ் நான் நைன்டீன் இந்த ஒரு ஆக்டை வந்து கொண்டு வராங்க நார்கோட்டிக் ட்ரக்ஸை கொண்டு வரவங்க வந்து கைதி பண்ணுறாங்க செய்கிறாங்க இல்லைனா ஸோ அந்த மாதிரி இந்த இந்த இல்லீகலாக பிஸ்னஸ் பண்ணுறவங்கள வந்து தண்டனைக்குள் உள்ளாக்குதுன்ற ஒரு சட்டத்தை வந்து நைன்டீன் எயிட்டி ஃபைவ்ல கொண்டு வராங்க அக்கார்டிங் டு டபிள்யூஹெச்ஓ ஸோ வேர்ல்ட் ஹெல்த் ஆர்கனைசேஷன் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா ரெக்கமெண்டேஷன்ஸ் இஃப் த ஃபாஸ்டிங் பிளட் குளுக்கோஸ் இஸ் கிரேட்டர் தென் ஹண்ட் அண்ட் ஃபார்ட்டி மில்லிகிராம்ஸ் இருந்தால் அதாவது ஃபாஸ்டிங் பிளட் குளுக்கோஸ்னு
டாக்டர் சுனிதா சாலமன் பைனியர்ட் பைனியர்டுனா முதல் முதலாக அதுதான் பைனியர்ட் ஹெச்ஐவி ரிசர்ச் அண்ட் ட்ரீட்மெண்ட் இன் இந்தியா ஸோ ஹெச்ஐவி ரிசர்ச்சும் ட்ரீட்மெண்ட்டை பற்றியும் இந்தியாவில் ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணது யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா சுனிதா சாலமன் இந்த பிக்சரில் இருக்கிறவங்க தான் டாக்டர் சுனிதி சாலமன் ஷி செட் அப் தி ஃபர்ஸ்ட் வாலண்ட்ரி டெஸ்டிங் அண்ட் கவுன்சிலிங் சென்டர் ஸோ ஃபஸ்ட்டு தானா தானாக வந்து ஒரு டெஸ்ட் பண்ணிக்கிறது கவுன்சிலிங் சென்டர் கொடுக்குறது எல்லாமே வந்து இவங்க தான் செஞ்சாங்க இந்தியாவில் அண்ட் அண்ட் எய்ட்ஸ் ரிசர்ச் குரூப் இன் சென்னை டியூரிங் எயிட்டிஸ் ஸோ எண்பதுகளில் பார்த்திங்கன்னா எய்ட்ஸ்க்கு உண்டான ரிசர்ச் குரூப் சென்னையில் அமைச்சதும் இவங்க தான் ஹர் டீம் வாஸ் தி ஃபஸ்ட் டாக்குமெண்ட் எவிடன்ஸ் ஆஃப் ஹெச்ஐவி இன்ஃபெக்ஷன் இந்தியா இன் நைன்டீன் எயிட்டி ஃபைவ் ஸோ நைன்டீன் இவங்களுடைய டீம் தான் வந்து முதல் முதல்ல ஹெச்ஐவி பேஷண்ட்டை நம்ம இந்தியாவில் அடையாளம் கண்டது இவங்க தான் ஃபஸ்ட் இந்தியன் எய்ட்ஸ் பேஷண்ட்ஸ் இன் சென்னை அதுவும் நம்ம இந்தியாலேயும் ஹெச்ஐவி பேஷண்ட் எங்கள் ஃபஸ்ட்டு அடையாளம் கண்டாங்க இந்தியாவில்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா சென்னையில் தான் அடையாளம் கண்டாங்க தென் ஜிம் காபர்ட் நேஷ்னல் பார்க் வாஸ் தி ஃபர்ஸ்ட் பி எஸ்டாப்ளிஷ் நைன்டீன் தேர்ட்டி சிக்ஸ் இன் உட்டர்காண்ட் உட்டர்காண்ட்ன்ற ஸ்டேட்டில் நேஷ்னல் பார்க் அமைச்சது ஜிம் கார்பட் நேஷ்னல் பார்க் தான் ஃபஸ்ட்டு எப்போனா நைன்டீன் தேர்ட்டி சிக்ஸில் ஈவன் நம்மளுடைய இண்டிபெண்டன்ஸ்க்கு முன்னாடியே இந்தியாவில் இந்தியாலேயே அமைச்ச நேஷ்னல் பார்க் ஃபஸ்ட் நேஷ்னல் பார்க்கும் இது தேர் ஆர் ஃபிஃப்டீன் பயோஸ்வே ரிசர்வ்ஸ் இன் இந்தியா மொத்தமாக இந்த மாதிரி நேஷ்னல் பார்க் சான்ச்சுரிஸ்லாம் அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய அந்த பயோஸ்வியர் ரிசர்வ் இஸ் எவ்வளோ மொத்தமாக எவ்வளோ இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா பதினஞ்சு இருக்குது நம்மளுடைய இந்தியாவில் நில்கிரிஸ் இஸ் அ பயோஸ்வியர் ரிசர்வ் இன் தமிழ்நாடு ஸோ அந்த மாதிரியான ஒரு பயோஸ்வியர் ரிசர்வ் எது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா நம்ம தமிழ்நாட்டில் நில்கிரிஸ் அப்படின்றது ஒன்று ராதிகா ராமசுவாமி அ நேட்டிவ் ஆஃப் வெங்கடாச்சலபுரம் வில்லேஜ் தேனி டிஸ்ட்ரிக் தமிழ்நாடு ஸோ தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய தேனி மாவட்டத்தில் வெங்கடாச்சலபுரம் வில்லேஜ் அப்படிங்கிற ஒரு வில்லேஜ்லேருந்து வந்த இந்த பிள்ளை ராதிகா ராமசுவாமி அப்படிங்கிற பிள்ளை இந்தியன் விமன் ஃபர்ஸ்ட் இந்தியன் விமன் டு ஸ்ட்ரைக் அண்ட் இன்டர்நேஷ்னல் ரெப்புடேஷன் ஆஸ் வைல்ட் லைஃப் ஃபோட்டோகிராஃபர் ஸோ இந்தியாவுடைய முதல் பெண்மணி வேர்ல்டில் வைல்ட் லைஃப் ஃபோட்டோகிராஃபராக உருவான ஒரு பெண்மணி வந்து நம்ம இந்தியாவில் ஃபஸ்ட் இவங்க தான் இவங்களோட பேர் ராதிகா ராமசாமி வைல்ட் லைஃப் ஃபோட்டோகிராஃபி அப்படின்னு இந்த காட்டு விலங்குகள் எல்லாம் போயிட்டு ஃபோட்டோஸ் எடுப்பாங்க இல்லைங்களா ஸோ அதுதான் வந்து வைல்ட் லைஃப் ஃபோட்டோகிராஃபர் ஸோ அதில் நம்ம ராதிகா ராமசாமி த ஃபஸ்ட் இந்தியன் உமன் ஹ பேஷனஸ்ட் வேர்ட்ஸ் பேர்ட் ஃபோட்டோகிராஃபி ஸோ அவங்களுடைய பேஷன் அவங்க ரொம்ப விரும்பி செய்யக்கூடிய ஒரு விஷயம் என்னென்னா பேர்ட்ஸ் தான் வந்து அவங்க ஃபோட்டோகிராஃபி எடுப்பாங்க த ஃபோட்டோ புக் ஆன் வைல்ட் லைஃப் டைட்டில் ஸோ ஒரு ஃபோட்டோ புக் இவங்க எடுத்தக்கூடிய அந்த ஃபோட்டோ புக்ஸ் எல்லாம் வந்து ஒரு டைட்டிலோட இருக்குது அது என்னென்னா பெஸ்ட் ஆஃப் வைல்ட் லைஃப் உமன்ஸ் ஸோ இந்த இவங்க எடுத்தக்கூடிய அந்த ஃபோட்டோஸில் அந்த காடுகளில் வாழக்கூடிய அந்த பி அதோடைய அவங்க எடுத்த அந்த பிக்சர்ஸுடைய மூமெண்ட்ஸ் எல்லாம் அதில் வந்து போட்டிருக்காங்க அது எப்போ பப்ளிஷ் பண்ணாங்கன்னா டூ தௌசண்ட் ஃபோர்டீன் நவம்பரில் இவங்க பப்ளிஷ் பண்ணியிருக்காங்க இந்தியா இஸ் தி தேர்ட் லார்ஜஸ்ட் கன்சியூமர் ஆஃப் க்ரூட் ஆயில் க்ரூட் ஆயில்ன்றது கச்சா எண்ணெய் அந்த க்ரூட் ஆயில்லேருந்து தான் நம்ம பெட்ரோல் டீசல் கெரோசின் தார் அந்த மாதிரி சில விஷயங்கள்லாம் எடுப்போம் இல்லையா ஸோ ரா மெட்டீரியல் மாதிரி அது அந்த ரா மெட்டீரியலில் கன்சர்வ் கன்சியூம் பண்ணுறதுல அதாவது யூஸ் பண்ணுறதுல அதிகமாக பயன்படுத்துறதுல உலகத்துலேயே யார் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்திங்கன்னா நம்ம தேர்ட் இடத்துல இருக்கோம் ஃபஸ்ட் இடத்துல யார் இருக்காங்கன்னா யுனைடட் ஸ்டேட்ஸ் இருக்காங்க அடுத்து சைனா இருக்காங்க அடுத்து தான் நம்ம இருக்கோம் ஸோ தேர்ட் நம்ம இந்தியா வந்து தேர்ட் க்ரூட் ஆயில் கன்சியூமர் வந்து நம்ம தான் அ கெப்பாசிட்டி ஆஃப் ஹண்ட்ரட் லிட்டர் சோலார் ஹீட்டர் கேன் சேவ் அப் டு தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் யூனிட்ஸ் ஆஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரிசிட்டி பெர் இயர் ஹண்ட்ரட் லிட்டர் தண்ணியை வந்து சூடு பண்ணக்கூடிய அந்த சோலார் ஹீட்டர் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு வருஷத்துக்கு ஆயிரத்தி ஐநூறு யூனிட் எலக்ட்ரிசிட்டி வந்து இது நமக்கு சேவ் பண்ணி கொடுக்கும் இ வேஸ்ட் இன்க்ளூட்ஸ் இ வேஸ்ட் அப்படின்றது என்னென்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்யூட்டர் காம்பனன்ஸ் கம்ப்யூட்டர் திங்ஸ் எல்லாம் வேஸ்ட்டாக போகுது இல்லைங்களா அது டெலி கம்யூனிகேஷன் காம்பனன்ஸ் இந்த மொபைல்ஸ் ஃபோன்ஸ் அந்த மாதிரி அந்த பொருட்கள் எலக்ட்ரானிக் காம்பனன்ஸ் வந்து நம்ம டிவி ரெஃப்ரிஜிரேட்டர் மிஷ் வாஷிங் மிஷின்ஸ் அதுலேருந்து வரக்கூடிய வேஸ்டேஜஸ் அண்ட் பயோ மெடிக்கல் காம்பனன் காம்பனன்ஸ் அப்படின்றது வந்து நம்ம மெடிக்கல்ஸில் யூஸ் பண்ணக்கூடிய அந்த மாதிரி ஊசி அந்த குளுக்கோஸ்லாம் ஏற்றுறது அந்த மருந்து பாட்டில்ஸ் பிளாஸ்டிக்ஸ் எல்லாம் இருக்குல்ல அது எல்லாமே வந்து பயோமெடிக்கல் காம்பனன்ஸில் வந்து செய்கிறோம் இதெல்லாம் கூட இ வேஸ்ட்டில் தான் வருது அண்